அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் மாண்புமிகு அம்மாவுடைய அரசுடைய சார்பில் மாண்புமிகு நம்முடைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் தொடர் நடவடிக்கையாக கொரோனா வைரஸுடைய தடுப்பு நடவடிக்கைகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தொடர் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளை ஆரம்ப நிலையிலிருந்து தொய்வு இல்லாமல் அந்த பணிகளை அரசு செய்து கொண்டிருக்கிறது தங்கள் அனைவரும் அறிந்தது இன்றைக்கு வந்து நம்ம டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் கேசஸ் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐந்து அதில் அதர் ஸ்டேட் துபாய் கட்டார் ஸ்ரீலங்கா மகாராஷ்டிரா டெல்லி போன்ற பிற மாநிலங்கள் மற்றும் பிற நாடுகள் ஏன்னா ஷிப் கப்பல் வந்து ஸ்ரீலங்காவிலிருந்துலாம் நம்ம ஷிப் வந்து வந்திருக்கிறாங்க ஸோ அதெல்லாம் சேர்த்து அதில் வந்து ஒரு முப்பத்தி மூன்று பேர் பாசிட்டிவ் வந்திருக்கிறாங்க சென்னையில் மட்டும் ஆயிரத்தி நூற்றி பதினாறு பேர் பாசிட்டிவாக இருக்கிறாங்க ஸோ மொத்தம் வந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி எட்டு பேர் வந்து இன்றைக்கி இந்த பாசிட்டிவ் அப்படின்ற அந்த நிலையில் இருக்காங்க சாம்பிள் பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கு வந்து நம்ம அதிகபட்சமாக பதினஞ்சாயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு சாம்பிள் வந்து இன்றைக்கி அரசு மற்றும் தனியாரெலாம் சேர்த்து பதினஞ்சாயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு சாம்பிள்ஸ் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் இதுவரைக்கும் ஐந்து லட்சத்தி அறுபதுனாயிரத்தி அறநூற்றி எழுபத்தி மூணு சாம்பிள் இந்தியாவில் வந்து அதிகபட்சம் அதுதான் நம்முடைய ஸ்ட்ராட்டஜி அதாவது அதிகமான சாம்பிள் எடுக்கிறது அதே போல் அந்த கண்டெய்ன்மெண்ட் பிளானு இயர்லி டயக்னோசிஸ் உடனடியாக ஆரம்ப நிலையிலே கண்டறிந்து வெரி லீஸ்ட் மார்டல் ரேட் அப்படின்றது தான் தமிழக அரசினுடைய அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ அதன்படி வந்து இதுவரைக்கும் ஐந்து லட்சத்தி அறுபதாயிரத்தி அறநூற்றி எழுபத்தி மூணு சாம்பிள் நம்ம எடுத்துருக்குறோம் அதே போல் இதையெல்லாம் இவ்வளோ அதிகமான சாம்பிள் எடுக்கிற அளவுக்கு தொடர்ந்து இந்த டெஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டியை வந்து அரசு மருத்துவமனைகள்லேயும் தனியார் மருத்துவமனைகளையும் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் எழுபத்தி நாலு இது வரைக்கும் மொத்தம் வந்து டெஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டி லேப்ஸ் வந்து எழுபத்தி நாலு அதில் அரசு வந்து நாற்பத்தி நாலு தனியார் வந்து முப்பது உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே மத்திய அரசு ஐசிஎம்ஆர் நிர்ணயித்த கட்டணம் வந்து நாலாயிரத்தி ஐநூறு என்று இருந்ததை அவங்கள்ட்ட நம்ம வந்து ப்ரைவேட் லேப்டை வந்து அவங்களோட மியூச்சுவல் கன்சனோட முதலமைச்சரோடைய வழிகாட்டுதலின்படி நம்ம பேசி அதை வந்து மூவாயிரம் ரூபாய் அப்படின்னு வந்து அந்த டெஸ்டிங் ரேட்டையும் நம்ம வந்து குறைச்சிக்கிறோம் அரசு மருத்துவமனையில் பொறுத்த வரைக்கும் எந்தவித கட்டணம் இல்லாமல் ஆஸ் பர் ப்ரொட்டோக்கால் ஐசிஎம்ஆருடைய உரிய வழிகாட்டுதலின்படி நம்ம வந்து தொடர்ந்து அந்த டெஸ்டிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் டெத் பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கு வந்து மொத்தம் வந்து டுவெல் டெத் அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் அரசு மருத்துவமனைகள் தனியார் மருத்துவமனை கோமார்பிடிட்டி இன்சிடெண்டல் டெத் உட்பட எல்லாமே சேர்த்து நமக்கு வந்து அந்த பன்னிரெண்டு டெத் அந்த மாதிரியான நிலையில் இருக்குது உங்கள் பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறை நண்பர்களுக்கு நான் அன்போடு சொல்லிக்கொள்வது மான்முக அம்மாவுடைய அரசு ஆரம்ப நிலையிலிருந்து தொடர்ந்து வந்து ஆரம்ப நிலையிலிருந்து இந்த இந்த ப்ரெஸ் புல்லட்டின் இந்த புல்லட்டின் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஆரம்ப நிலையிலிருந்து வேறு மோர் டிரான்ஸ்பரண்ட் அரசு வந்து தொடர்ந்து வெளிப்படை தன்மையோடு இந்த ப்ரெஸ் புல்லட்டினை நம்ம பத்திரிகையாளர்களையும் சந்தித்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரெஸ் புல்லட்டினை வந்து நம்ம வெளியிடுறோம் இந்த ப்ரெஸ் புல்லட்டின் வந்து இட்ஸ் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்த ப்ரெஸ் புல்லட்டின் வந்து இந்திய அளவில் வந்து தமிழ்நாடு அரசு வந்து அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை கரெக்டாக வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஐசிஎம்ஆர் யூனியன் மினிஸ்ட்ரி லெவலில் நம்முடைய இந்த ப்ரெஸ் புல்லிட்டினை வந்து ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக வந்து எல்லா டேட்டாவையும் பப்ளிக் டொமைனில் அவங்க கொண்டு வர்றாங்க அப்படின்றத ரியலி தேர் ஆல் அப்ரிஷியேட்டிங் ஸோ அதனால் வந்து எல்லா விதமான புள்ளி விவரங்களையும் நாங்கள் வந்து பப்ளிக் டொமைனில் எல்லா நேரத்துலேயும் நம்ம கொடுக்குறோம் கொடுக்குறதுக்கு தயாராக இருக்கிறோம் அதனால் ஒரு சில நேரங்களில் சில பேர் எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கட்டும் இல்லை அரசியல் தலைவராக இருக்கட்டும் இல்லை விவாதம் இடையில் சில பேர் பேசுகின்ற பொழுது இந்த அரசு வந்து சில தகவல்களை மறைக்கிறது அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்களையும் இப்போ உதாரணமாக டெத் சம்பந்தமாக அதாவது வந்து இப்போ இறப்பை வந்து நம்ம குறைச்சி சொல்கிறோம் அதே போல் டெஸ்டிங் எண்ணிக்கை வந்து நம்ம குறை அது மாதிரி அந்த மாதிரியான எந்த விதமான அண்டர்பிளேயும் கிடையாது ஸோ எல்லா டெஸ்டையுமே நமக்கு வந்து ஒரு யூனிக் ஐடி நம்பர் இருக்குது ஸ்டேட் லெவலில் யூனிக் ஐடி நம்பர் இருக்குது இன்னும் சொல்லப்போனால் மத்திய அரசுடைய ஐசிஎம்ஆர் போர்ட்டலையும் நம்ம அப்லோட் பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டையும் நம்ம அப்லோட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்படி அப்லோட் பண்ணுறப்ப எந்த ஒரு டெஸ்ட்டையுமே நம்ம வந்து பாசிட்டிவ்னால் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னால் நெகட்டிவ் அப்படின்றத நம்ம ரொம்ப ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக நம்ம வந்து ஓப்பனாக அதை வந்து நம்ம வந்து பப்ளிக் டொமைனில் வெளியிடுறோம் அதுக்கு தான் வந்து அது அதை தான் வந்து மத்திய அரசு நம்மளை பாராட்டுறாங்க எவ்வளோ நம்பர் இருந்தாலும் அந்த நம்பரை தான் தொடர்ந்து சொல்கிறோம் நீங்கள் அதிகமான டெஸ்ட் பண்ணுறப்ப அதிகமான நம்பர் அதிகமான டெஸ்டிங் லேபு அதிகமான டெஸ்டிங் லேங்க் இருக்கிறப்ப அதிகமான டெஸ்ட் எடுக்கிறோம் தனியார்லையும் எடுக்
அதனால் அரசு மாண்புமிகு அம்மாவுடைய அரசு முதலமைச்சர் தெளிவாக சொல்லிக்கிறாங்க எந்தவித ஒளிவு மறைவும் இல்லாமல் வெளிப்படை தன்மையோடு செயல்படுகிறது அதனால் இது நேரத்தில் சில நேரத்தில் ஒரு பத்திரிகையிலோட ஒரு செய்தியாக இருக்கட்டும் இல்லை ஊடக செய்தியாக இருக்கட்டும் அது வந்து ஒரு இதை வந்து அரசு வந்து இவ்வளோ டெத்து இருக்குது அது நிச்சயமாக கிடையாது யா எந்த கருத்தாக இருந்தாலும் நீங்கள் எந்த ஆதாரத்தை வைத்து சொல்கிறீர்கள் டேட் அப்படி ஆதாரத்தோடு சொல்ல வேண்டும் புள்ளி விவரத்தோடு சொல்ல வேண்டும் ஆதாரம் இல்லாமல் ஒரு கருத்தை நிச்சயமாக இந்த அரையான ஒரு பேரிடல் காலத்தில் ஒரு அவசர காலத்தில் அதாவது இது வேர்ல்டு ஹெல்த் எமர்ஜென்சி ஒரு அவசர நிலைப்பாட்டில் வந்து ஒரு கருத்தை நாம் சொல்லுகின்ற பொழுது அந்த அந்த கருத்து எப்படி இருக்கும் என்றால் இந்த அவசர கால நிலையில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் அள்ளும் பகலும் அயராது உழைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த அரசு முதலமைச்சர் தலைமையிலான அரசு அதையும் தாண்டி களத்தில் நின்று இரவு பகலாக பணியாற்றக்கூடிய மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் காவல்துறை அதிகாரிகள் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் தூய்மை பணியாளர்கள் அவர்களை நீங்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்தவர்களை மேலும் ஊக்குவிக்கக்கூடிய வகையில் அவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய வகையில் அவர்களுடைய மனதிற்கு ஒரு ஆறுதலான சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை தான் தெரிவித்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று சொன்னால் இரவு நைட் அண்ட் டே ஒர்க் பண்ணுறேன் இப்போ டெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் நைட்டு பன்னெண்டு மணி ரெண்டு மணி மூணு மணிக்கு நிம்மதியாக நீங்கள் எல்லாம் எல்லோரும் தூங்குறப்ப அந்த பயோ சேஃப்டி அறைக்குள்ளார அதாவது வைரஸ் தாக்கக்கூடிய எல்லா விதமான ரிஸ்க் இருக்கக்கூடிய அந்த அறைக்குள்ள பிபிஏ போட்டுக்கூடிய இரவு முழுக்க அந்த பயோ சேஃப்டி ரூம்குள்ள உட்காந்து எங்கள் லேப் டெக்னீஷியன் வந்து அந்த ட்ரையல் ரன்னு ஆறு மணி நேரம் அந்த ட்ரையல் ரன்னு ஒன் பை ஒன்னாக பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிலாம் பார்த்து அப்லோட் பண்ணி தான் காலையில் அந்த பதட்டத்தோடு இருக்கிறவருக்கு நம்ம வந்து அந்த டெஸ்ட் ரிசல்ட்டை சொல்கிறோம் ஸோ அப்படி சொல்கிறப்ப அதில் நம்ம வந்து நீங்கள் மறைக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு எழுகின்ற பொழுது நிச்சயமாக அது வந்து அவர் என்கிட்ட நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க சார் நாங்கள் வந்து ஏழு நாள் டியூட்டி பார்க்குறோம் ஏழு நாள் குவாரண்டைன் அந்த ஏழு நாள் குவாரண்டைன் கூட நாங்கள் ஃபேமிலியோடு வீட்டுக்கு போகிறது கிடையாது நாங்கள் மருத்துவமனையினுடைய சார்பில் அங்கே அருகிலே இருக்கக்கூடிய அந்த குவாரண்டைன் சென்டரில் நாங்கள் இருக்கிறோம் நாங்கள் எங்களுடைய குழந்தை குட்டியில் கூட பார்ப்பது கிடையாது அப்படி இருக்கிறப்ப ஒரு விவாதத்தில் பேசுகிறப்ப ஒருத்தர் இன்னொரு நிலைப்பாடு இன்னொருத்தர் இன்னொரு நிலைப்பாடு என்று எதிர்மறையான கருத்துக்களை தெரிவித்து அதில் வந்து நம்ம மறைக்கிறோம் என்ற கருத்து வருகின்ற பொழுது அது வந்து எங்களுக்கு மனதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது சார் என்ன இப்படிலாம் செய்திகள் வருது அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ அதை தான் நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் அதனால் இன்றைக்கு வந்து நம்முடைய இந்த ப்ரெஸ் புல்லிட்டினை பொறுத்த வரைக்கும் ஐசிஎம்ஆர் நம்முடைய யூனியன் மினிஸ்ட்ரி அவங்க எல்லாருமே இன்றைக்கு பாராட்டக்கூடிய அளவில் தான் இந்த நிலைப்பாட்டுக்கு அதாவது இது உலகளாவிய புது வைரஸ் இன்றைக்கி உலகத்தையே அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய வைரஸ் ஸோ அந்த புது வைரஸ் பற்றி நமக்கு என்ன விஷயங்கள் தெரியும் நம்பர் ஒன் இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு தெரியும் ஸோ டெஸ்ட் எடுக்கிறோம் கண்டுபிடிக்கிறோம் பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக கண்டுபிடிச்சு இன்னொரு விஷயம் இதை எப்படி கண்டெய்ன்மெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்ற விஷயம் தெரியும் மூன்றாவது விஷயம் தெர் இஸ் நோ ட்ரக் ஆஃப் சாய்ஸ் தெர் இஸ் நோ வேக்சின் அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்போ மருந்தே இல்லாமல் வேக்சினே இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த சிம்டமேட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் சப்போர்ட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் காம்ப்ரஹென்சிவ் ட்ரீட்மெண்ட்டை வச்சு இன்றைக்கி அவங்கள வந்து உயிர் காக்கக்கூடிய அந்த வழிமுறைகளை அரசு போராடி கொண்டிருக்கிறது அப்படி போராடி உலக அளவில் பதினாறு பர்சன்ட் பதினஞ்சு பர்சன்ட் வந்து டெத்து ரேட் இருக்கிறப்ப புள்ளி எட்டு சதவீதம் புள்ளி ஏழு சதவீதம் அப்படின்ற இந்த டெத் ரேட்டை நம்ம குறைச்சிருக்குன்றது இட்ஸ் ஹைலி அப்ரிஷியேட்டபுள் அண்ட் ஹைலி லாடபுள் ஸோ அதனால் இந்த கருத்துக்களை வந்து இந்த மாதிரியான கருத்துக்களை வந்து நீங்கள் பகிர பண்ணமா நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அதாவது வி வி வெல்கம் வேல்யூபிள் சஜஷன் ஒரு நல்ல ஆக்கப்பூர்வமான கருத்துக்களை நீங்கள் சொல்லுங்கள் நிச்சயமாக அரசு வரவேற்கிறது ஆக்கப்பூர்வமான ஆலோசனைகளை சொல்லுங்கள் அரசு ஏற்க தயாராக இருக்கிறது அதை செயல்படுத்த தயாராக இருக்கிறது இது வந்து ஒரு பப்ளிக் மூமெண்ட்டாக மாறணும் இந்த நேரத்தில் வந்து உலகத்தையே அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கூடிய இந்த வைரஸ் எதிர்த்து இன்றைக்கு நான் ஒரு கருத்து நீங்கள் ஒரு கருத்து நீங்கள் அப்படி அல்ல எல்லாருமாக சேர்ந்து மக்கள் நலனுக்காக பப்ளிக்கோட வெல்ஃபேருக்காக பொதுமக்களுடைய நலனுக்காக இதை நம்ம எப்படி எதிர்கொள்வது எப்படி இதில் ஓவர் கம் பண்ணுறது எப்படி இதில் உயிர் காக்கிறது மருந்து இல்லாத சூழலில் வேக்சின் இல்லாத சூழலில் இந்த நம்ம ஃபெசிலிட்டி எப்படி அதிகப்படுத்தி இன்றைக்கி வந்து அவங்கள நம்ம வந்து உயிர் காக்கக்கூடிய அந்த வழிமுறைகளை தான் நாம் சொல்ல வேண்டும் களத்தில் நின்று பணியாற்றக்கூடியவர்களை டீமாரலைஸ் பண்ணக்கூடாது அதை என்னுடைய பாயிண்ட் ஸோ ஒரு கருத்தை நம்ம தெரிவிக்கிறப்ப ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு கருத்தை நீங்கள் அவசரப்பட்டு ஒரு ஒரு டிபேட்டில் விவாதத்தில் சொல்கிறப்ப அது அதை கேட்குறப்ப அது வந்து அந்த ஃபீல்டில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறவங்க அது ஒரு டீமாரலைஸ் பண்ணிடும் ஸோ அது அது வந்து சார் நாங்கள் இரவெல்லாம் அப்படி கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ணுறப்ப நான் நைட்டு ஃபுல்லாக டெஸ்ட் போட்டு
இன்றைக்கி சாலிட் ஆட்டி ட்ரையல் நம்ம ரெம்டி சிவர்ன்ற அந்த அந்த புதிய மருந்தின் மூலமாக அந்த சாலிட் ஆட்ரி ட்ரையல் வந்து அதுவும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையிலையும் ஓமாந்திர அரசு மருத்துவக்கல்லூரியில் போயிட்டுருக்கு இன்றைக்கி மூணாவதாக நாங்கள் ஐசிஎம்ஆர் எங்களுக்கு கைடு பண்ணியிருக்கிற அந்த பிசிஜி வேக்சினோட ரிசர்ச் பிசிஜி வேக்சின் கொடுத்து அதன் மூலமாக வல்னரபிள் குரூப்பை நம்ம சேவ் பண்ணலான்ற ஒரு அந்த ரிசர்ச் ஆக்டிவிட்டி அந்த ஆராய்ச்சியும் இன்றைக்கி அப்ரூவல் வந்திருக்கு ஓரிரு நாட்கள் அந்த ஆராய்ச்சியை நாங்கள் தொடங்குகிறோம் ஸோ இப்படி ஆராய்ச்சிகளுக்கு உடனடியாக தமிழக அரசுக்கு அவங்க முன்னுரிமை கொடுப்பதற்கு காரணம் நம்ம வந்து ஒரு சரியான பாதையில் போகிறோம் இன்ஃபேக்ட் இன்றைக்கி மத்திய குழு வந்தாங்க மத்திய குழு வந்து பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் தமிழ்நாடு அதை அவங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க பிற மாநிலங்களுக்கு வந்து நம்ம ப்ரொட்டோக்காலை நம்ம ஷேர் பண்ணுறோம் எப்படி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்ற அந்த ப்ரொட்டோகால்ஸ் வந்து நம்ம பிற மாநிலங்களுக்கு வந்து நம்ம நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் இன்னும் சொல்லப்போனால் இப்போ ஏற்கனவே வந்து சென்னையில் வந்து உங்களுக்கு வந்து நான்கு மருத்துவமனைகள் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை இப்போ இந்த ஏஎஸ் ஐநாவரத்தோடு சேர்ந்து ஐந்து ஐந்தாவது மருத்துவமனை இன்னும் சில பண்ணால் இன்னொரு அஞ்சு சென்டர் சிசி என்று சொல்லக்கூடிய ட்ரிபிள் சி சென்டர் வச்சு மொத்த பத்து சென்டர்லையும் நாங்கள் நோடல் ஆஃபீஸர் போட்டு எங்கேயுமே வெயிட்டிங் லிஸ்ட் இல்லாத அளவிற்கு அவங்கள சரியாக அளவுக்கு கரெக்டாக வந்து அவங்க அட்மிஷன் போடக்கூடிய அளவுக்கு எவ்வளோ பேர் வந்து மருத்துவமனையில் இருக்கிறாங்க எவ்வளோ பேர் வந்து சிசி என்று சொல்ல ட்ரிபிள் சி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கேர் சென்டரில் இருக்காங்க எவ்வளோ பேர் ஹெல்த் சென்டரில் இருக்காங்க அங்கே எங்கே டீம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மானிட்டரிங் இருக்குது வித் கன்சன் மருத்துவருடைய ஆலோசனை பெற்று ஹெல்த்தி ஏசிம்டமேட்டிக் நிபந்தனை இருக்கிறது அவங்க வீட்டில் ஃபெசிலிட்டி இருக்கா அப்படின்றத வெரிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஹோம் குவாரண்டைன் அந்த அது அதுவும் சென்னையில் மட்டும்தான் அப்படி வந்து ஒரு முறையான அந்த ஒரு வழிமுறைகளை இன்றைக்கு அரசு கையாண்டு கொண்டிருக்கிறது இன்னும் சொல்லப்போனால் இப்போ வந்து ஒரு புதிய ஒரு முறை பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் பொறுத்த வரைக்கும் சில பேர் நான் நாங்கள் பார்க்குறோம் தொலைக்காட்சியில் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் நாங்கள் வந்து டக்குன்னு ஒரு மருத்துவமனைக்கு போனாங்க அங்கே பெட் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து நாங்கள் இன்னொரு மருத்துவமனைக்கு போகிறோம் அங்கே பெட் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து இன்னொரு மருத்துவமனைக்கு நிச்சயமாக ஒரு ஓரிரு நாளில் வந்து த சென்னையில் மட்டும் முப்பது தனியார் மருத்துவமனைகளை நாங்கள் ஒருங்கிணைக்கிறோம் முதலமைச்சர் சொல்லிக்கிறாங்க முப்பது மருத்துவமனைகளை ஒருங்கிணைத்து முப்பது மருத்துவமனைகளுக்கும் வந்து ஒரு ஒரு போர்ட்டல் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அந்த போர்ட்டலில் வந்து அவங்களுடைய டோட்டல் எவ்வளோ அவங்களுக்கு வந்து பெட் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது அதில் எவ்வளோ வெண்டிலேட்டர் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது அந்த பெட் ஃபெசிலிட்டியில் வந்து எவ்வளோ இப்போ பேஷண்ட் இருக்காங்க நீ எவ்வளோ வேக்கன்சி இருக்குது இப்போ வந்தால் உடனே அட்மிஷன் போட்டுக்கலாம்ன்றது ஆன்லைன் மூலமாகவே அவங்க வந்து பப்ளிக் பார்க்கக்கூடிய அந்த ஒரு 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 போர்ட்டலை ஒரு ஒரு நாளில் வந்து நாங்கள் தயார் பண்ணி அதை வந்து நாங்கள் பப்ளிக் டொமைன் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் எனி பப்ளிக் டு கோ டு எனி ஹாஸ்பிட்டல் நீங்கள் போய் யாருக்குமே அந்த ஒரு அலைச்சல் இல்லாமல் ஒரு ஓவர் ஃபோனில் அங்கே அவைலபிலிட்டி இருக்கான்னு கேட்டுக்கலாம் அதற்கான கட்டணத்தையும் இன்றைக்கு வந்து மான்முகம் முதலமைச்சர் உங்கள் வழிகாட்டுருக்கிறாங்க இந்த அந்த கட்டணத்தையும் இன்றைக்குள்ளே நாங்கள் வந்து அதை வெளியிட இருக்கின்றோம் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏற்கனவே மான்முகு முதலமைச்சருடைய விரிவான மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தில் ஒரு கோடியே ஐம்பத்தி எட்டு லட்சம் காப்பீடு அட்டைகள் இருக்கின்றது கிட்டத்தட்ட செவன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாப்புலேஷனுக்கு வந்து மருத்துவ காப்பீடு அட்டை இருக்கிறது அந்த காப்பீடு அட்டையின் மூலமாக எந்தவித கட்டணமும் இல்லாமல் தனியார் மருத்துவமனையில் நீங்கள் சிகிச்சைகளை மேற்கொள்வதற்கு மான்முகு முதலமைச்சர் அவர்கள் வழிவகைகளை செய்துள்ளார் என்பதையும் தெரிவித்துள்ளார் அரசு மருத்துவமனையில் என்டையராக ஃப்ரீ எண்ப எழுபத்தி ஏழு சதவீத மக்கள் வந்து கார்டு ஹோல்டராக இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து எந்தவித கட்டணமும் இல்லாமல் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறலாம் தனியார் மருத்துவமனையில் எல்லாருக்குமே பேசிக்கிறோம் அவங்களும் தங்களுடைய முழு பங்களிப்பை செலுத்துவதற்காக செலுத்துகிறோம் என்று நாங்கள் வந்து இந்த நேரத்தில் ஒரு சேவையோடு செய்கிறோம் என்று எங்களுக்கு உறுதி அளித்திருக்கிறாங்க மூன்று நான்கு கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடந்திருக்கு அதையும் தாண்டி ஹையர் இன்கம் குரூப் அது மாதிரியான மற்ற ஒரு இதர இந்த மருத்துவ காப்பீடு அட்டையின் கீழ் வராத பிற அந்த ஒரு 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 அந்த இருபத்தி மூன்று சதவீதங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து ரேட்டை வந்து வந்து ஹையஸ்ட் சீலிங் ரேட்டை இன்றுக்குள்ளே அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு போகிறோம் அதுவும் நிச்சயமாக அதுக்கு எல்லோரும் மருத்துவமனைகளும் அந்த சேவை உணர்வோடு அந்த நல்ல ஒத்துழைப்பை வழங்க வேண்டும் என்பதையும் இந்த நேரத்தில் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் தொடர்ந்து ஒரு உலக அளவிலான பேண்டமிக்கை ஒரு பப்ளிக் மூமெண்ட் எல்லோரும் ஓர் உணர்வில் எல்லோரும் உணர்வால் ஒன்றுபட்டு இது இது இந்த இந்த இதை நாம் எதிர்கொண்டு இதில் நம்முடைய சமூகத்தை காத்து எந்த இந்த மாட்டல் ரேட்டை நம்ம இன்னும் குறைத்து ஒரு சரியான பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கின்ற அரசுக்கு நான் ஏற்கனவே பல முறை சொன்னது போல் முதலமைச்சர் அவர்கள் வலியுறுத்துவது போல் அந்த சோசியல் டிஸ்டன்சிங் ஏற்கனவே திருப்பி நான் ஒரு முறை நினைவுபடுத்த